English ID 1B, Unit 8, Lesson 8.3. How often do you eat chocolate? Reading. La primera actividad, entonces, consiste en escuchar un audio que vamos a estar leyendo también. Sobre un blog que dice, a little chocolate goes a long way. Que está relativamente asociado al consumo de azúcar. Luego de eso tenemos que hacer la actividad que sería subrayar seis diferentes palabras que están relacionadas al azúcar. Bien, vamos a escuchar entonces el audio y también prestar atención para leer. Audio 8.11 I have a confession to make. I love sugar. But I don't really eat a lot of sweet stuff. In my humble opinion, the secret to a sweet life is quality, not quantity. Absolutely. When I really want some candy or dessert, I always go for the most delicious and the most attractive that I can find. A little Belgian chocolate satisfies me more than a lot of cheap candies. <laughs> and if I'm feeling low, I only need a few pieces of quality chocolate or a little chocolate mousse to lift myself. Then I just eat some salad or a few pieces of fruit the next day. How about you? Me too. Except when things get really bad. Last night, I had a fight with my boyfriend. And, as usual, I ate a whole pot of Nutella. Oh my God, it really helps. Muy bien, acá subrayamos, por ejemplo, dos. Entonces les dejo los cuatro restantes a ustedes para que busquen y subrayen. Vamos a leer un poco este apartado de Cyber English. Los textos de Internet y de Instant Messaging. Instant Messaging sería mensaje instantáneo, tales como los chats que tenemos en distintas aplicaciones. En estos mismos se usan un montón de abreviaciones que se llaman acronyms. Algunos más comunes pueden incluir BF como boyfriend, GF como girlfriend, OMG como oh my god, IMHO como in my humble opinion, en mi humilde opinión, do you know, and others, and others, conoces otros, por ejemplo uno que es más contemporáneo, sería que se suele ver bastante por las redes sociales. Sería TBH, que significa to be honest. Para ser honesto, to be honest. Entonces, uno de los tantos que están utilizando bastante. Vamos ahora al siguiente ejercicio de falso y verdadero. Que tenemos que marcar cuáles obviamente son true, verdaderas, y cuáles son falsas en relación de estas, de estos, de estas oraciones con el texto del blog de Nelly. En el siguiente ejercicio, recuerden primero siempre ir a ver parte de Grammar, que está en la página 132, y completar con a little, a few y a lot of. Estos tres.
pero primero tenemos que encerrar en círculo justamente a little, a few y a lot que estaba aquí en el A, en el texto del blog. Vamos a ver un poco este apartado de World of English que nos dice lo siguiente. A little más un sustantivo que es incontable significa una pequeña cantidad. Por ejemplo, I have a little money, so I can lend you some. Tengo un poco de plata, un poco de dinero, así que te puedo prestar algo. A few más countable nouns, o sea, sustantivo contable, significa a small number. Significa una cantidad, perdón, un número pequeño. Por ejemplo, there are a few students in class. Hay unos cuantos o unos pocos estudiantes en clases. No, just me, no solamente yo. Entonces, acá sería la diferencia entre a little y a few. A little revela un po una pequeña cantidad. Y a few, un pequeño número. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Utilizar a lot, a little y a few. Realizando este tipo de oraciones que se va a convertir en conversaciones. Acá tenemos el ejemplo. My father has a few friends in the US. Last weekend I only spent a little money. Serían un poco, que serían unos, unos cuantos tópicos de estos. Tenemos aquí. En el siguiente vamos a escuchar un audio y vamos a ver quién dice qué frase. Por ejemplo, tenemos Jeff, que vamos a escribir una J, y Sandra, que vamos a escribir una S. Entonces, acá tenemos las frases, vamos a escuchar el audio. Audio 8.12 Hey, Sandra. Ready for lunch? Yeah, hon. I'm so hungry. Come on. Let's go to that Mexican restaurant on the corner. I'm dying for a burrito. I don't think that's a good idea. My diet, remember? Oh, darling, burritos are healthy. Look, I'm googling the nutritional table. Oh, I hate those lists. But they have important information. See, a chicken burrito is probably the best option for you. How many calories does it have? I can't see anything without my glasses. Um, let's see. It only has 370 calories. Oh, that's a lot. Then the vegetarian burrito is the best. It only has beans and cheese and 350 calories. Ugh, beans, beans, beans. I'm living on beans now. The doctor told me to watch my cholesterol, too. How much cholesterol does the vegetarian burrito have? Only five milligrams. And the others? 35 and 25 milligrams. That's a lot, but, like, do I have to eat the boring healthy option? Babe, this diet was your idea. And you know the vegetarian burrito is perfect for you. <sighs> I guess you're right. Well, I'm having the chicken burrito. And I'm having the meat burrito. But, darling... I can't live without meat, Jeff. And we just spent a lot of calories checking all these numbers, darling. So, I think it's okay. Muy bien. Entonces acá el 1 y el 2, por ejemplo. El primero tenemos Jeff. El segundo, Sandra. Recuerden que estas no son simplemente frases, sino oraciones que dan a entender lo que mencionaba en el audio. Por ejemplo, la primera oración dice... ¿Quiere comer burrito en el almuerzo? 
¿Quién quería comer burrito en el almuerzo? Jeff, entonces. En el segundo dice, no puede ver sin anteojos. ¿Quién es? Sandra. Entonces tengan en cuenta eso, que no son frases, sino oraciones que dan a entender las explicaciones dadas en el audio. En el siguiente ejercicio se completa la tabla de nutrición que escuchamos en el audio. Entonces vamos a rebobinar, escuchar de vuelta y completar. Luego de completar, respondemos estas preguntas. Do you think Sandra chose the best option? When was the last time you ate a burrito? Can you live without meat? Do you ever look at nutrition tables? Vamos a ver un poco ahora este apartado de World of English que nos dice estos números. People sometimes say and before the last two digits. 456. La gente algunas veces dicen y antes de los últimos dos dígitos. Por ejemplo... 446. Esto solamente pasa en inglés, en castellano obviamente que no decimos así. Algunos errores comunes sería 2005, 2005, 100, 100. Vamos a ver estos números, entonces tenemos... 1,275. El siguiente, 34,912. El siguiente, 68,087. El siguiente, 911,354. Luego tenemos el último ejercicio que nos dice comparar. Lo siguiente, esta actitud es sobre la comida. Por ejemplo, worry a lot about food content. Se preocupa demasiado sobre el contenido de la comida, de los alimentos. Think healthy food is boring. Piensa que la comida es tan aburrida. Count calories, cuenta calorías. Regular go on a diet. Regularmente hace una dieta. And then break it. Y después rompe su dieta. Entonces tenemos cuatro tipos de actitudes que van a ser comparadas. Pueden hacer un término, por ejemplo. I worry a lot about food contest. In my, in my case, en mi caso, yes. Think healthy food is boring. Yo pienso que la comida es tan aburrida. No. Count calories. Cuentas calorías. Yes. In my case, en mi caso. Regular go on a diet. Then I break it. Normalmente hago una dieta y lo rompo. No, esto no es mi caso. Entonces van a comparar con sus respectivas informaciones.